so just revision uh, last time we started with some rules about the prepositions so i'll just revise revise this preposition in 2 minutes uh, normally the inseparable preposition is pointed with shiva पिछली बार हमने जो संबंध सूचक अव्यय के बारे में जानकारी ली थी जो सीखा था उसमें सबसे पहला नियम ये है कि अविभाज्य रूप से जोड़ा जाने वाला अव्यय शिवा के साथ लग जाता है और एग्जांपल्स हियर इट इज गिवन ले वोकर ले आदाम बे नहार बे अफार के इश एंड के लोत सो ऑल दिस normally this is a normal rule that it is pointed uh, preposition is pointed with shiva a sadharan roop mein har bar lamed ho bet ho chahe ka ho jo bhi ye avyay hai shiva ke sath istemal kiye jate hain kisi bhi shabd ke can anyone tell me why uh, first example le oker why it is not boker but it is oker the baget khapat letter loses its dagesh lene yeah why it loses its dagesh lene when it is followed by a vowel oh okay so you have to remember this rule that when preposition is attached to the baget khapat letter it will uh, Remove. So rule number two. is words beginning with simple shiva take inseparable preposition with hirek when two shivas uh, begins a syllable it is pointed for uh, preposition is pointed with hirek dusra niyam ye hai ki jab bhi koi shabd shiva se shuru hota hai to wo shabd do shiva se shuru nahi ho sakta hai isiliye jo bhi avyay uske sath judta hai usme shiva ki jagah hirek lag jata hai फॉर एग्जाम्पल हियर लिम रैगेल बिम रैगेल एंड किम रैगेल ओनली द एक्सेप्शन इज यहोशुआ वेन वी अटैच इनसेपरेबल प्रिपोजिशन दैट शिवा अंडर योर डिस एंड इट बिकेम्स अ लॉन्ग हिरेक योर खास करके जब किसी भी शब्द में शुरुआत की तौर पर योड होता है और उसके आगे कोई प्रेप, जो है लग जाता है तो उसमें योड के नीचे से वो हट करके वो लिहोशुआ बन जाता है यशुआ की तरह यहोशुआ के जगह वो लिहोशुआ बन जाएगा देन वी सॉ नेक्स्ट रूल वर्ड्स बिगनिंग विथ कंपोजिट शिवा टेक्स करस्पॉन्डिंग short vowel so the word beginning with khat pathak ashot will take corresponding short vowel as pathak then edom the word beginning with alef under alef there is a khat uh, segol it will take segol similarly onia ka onia only the exception is elohim will become lelohim and the vowel under alef will be इसी तरह से तीसरा नियम है कि जब कॉम्पोजिट शिवा जुड़ जाता है किसी भी शब्द की शुरुआत में तब हम जब शब्द ये अव्यय जोड़ देते हैं तो वो सबसे छोटा हिस्सा जो होता है कॉम्पोजिट शिवा का 
वो स्वर का हिस्सा उठा लेता है जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं अशोत में सबसे छोटा हिस्सा है पैथैक इसलिए लामेत के नीचे पैथैक लग जाता है इसी तरह से बाकी उदाहरण है लेकिन खास बात यह है कि जब हम एलोहीन की बात करते हैं वो अपवाद है आलेख के नीचे से शिवा या कॉम्पोजिट शिवा पूरी तरह से हट जाएगा और लामेत के नीचे सेगोल के बजाय सेरे लग जाएगा और वो लेलोहीम बन जाएगा then the fourth rule we saw is inseparable preposition usurps the position and pointing of the article minus he uh, for example hamelak he will be omitted and instead of that it will come lammelak ha adam he will be omitted and instead of that will come a preposition kaf ka adam similarly he afar with be afar चौथा नियम ऐसा है कि जब भी किसी भी शब्द के साथ में आर्टिकल जुड़ा हुआ हो तो वो आर्टिकल का हे जरूर हट जाएगा लेकिन उसके नीचे आने वाले जो भी स्वर की मात्राएं हैं वो ये अव्यय ले लेगा जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं है मलेख अगर हमको लिखना है तो ले है मलेख नहीं लिखा जाएगा हे हट जाएगा लेकिन हे के नीचे वाली मात्रा इस्तेमाल होके वो लैमेख बन जाएगा इसी तरह से बाकी के उदाहरण भी है पॉइंटिंग एंड पोजीशन विल रिमेन सेम उसकी जो भी स्वर की मात्रा जो भी हमको इशारा करता है वो स्वर रहेगा और उसकी जगह भी वही रहेगी देन लास्ट रूल वी सॉ इज whenever uh, inseparable preposition is immediately before us accented syllable of a word in pause it takes comments for example before so pasuk this is siluk over here so this is a word in pause so it will take the lamet preposition or any preposition will take comments similarly there is athnak it is a principal stop so not principal stop but uh, it is a, a logical division of the verse so therefore it will take la shevet so it will take comments एक और नियम ऐसे देखा था कि जब भी किसी भी शब्द में एक्सेंटेड सिलेबल होता है जब अगर शब्द की शुरुआत में एक्सेंट आ रहा है जैसे पहले उदाहरण में है यहाँ पर माइम जो है उसके नीचे मैम के नीचे सिलूख लगा हुआ है शब्द ये है जहाँ इसके बाद थोड़ा सा रुका जाएगा एक सांस ली जाएगी ये शब्द जब रुकने की बात करता है ऐसे शब्दों के सामने अक्सर जो भी अव्यय इस्तेमाल होता है उसमें कामेत लग जाता है जैसे यहाँ पर लगा है ला माइन या फिर ला शेवेत यहाँ पर शेम के नीचे एथनेक एक और एक्सेंट पॉइंटर है जो लगा है इसकी वजह से लामेत के साथ में कामेत आता है सो एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस लॉज ऑफ द प्रिपोजिशन नो इफ यू आर हैविंग नो डिफिकल्टी विल मूव टू द मेन प्रिपोजिशन एंड दैट मेन प्रिपोजिशन इट इज यूनिकली पॉइंटेड बिकॉज देर आर सो मेनी प्रिपोजिशन वी सॉ विच इज कॉल्ड इन सॉरी इट इज इट इज यूज इंडिपेंडेंटली but this main preposition although it is used with makhev but uh, it is uniquely pointed ab main ki baat karte hain main ek aur sambandh suchak avyay hai jo alag tarah se istemal kiya sakta kiya jata hai aur ye baaki sambandh suchak avyayon ki tarah istemal nahi hoga iski apni ek khasiyat hai iski apni ek swar ki khasiyat hai so this preposition is pointed uh, uniquely because it takes uh, special attention it follows uh, with makhef you can easily identify the main preposition but without makhef uh, it is having uh, same rules about the article 
मिन जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी शब्द के साथ में अगर माकिफ के साथ उसको दूसरे शब्द से जोड़ा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको आसानी से पहचाना जा सकता है लेकिन अगर मिन के साथ में माकिफ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो फिर इसके भी कुछ नियम है ठीक बाकी संबंध सूचक अवयों की तरह सो रूल नंबर वन इज बिफोर नॉन गटरल नून इज एसिमलेटेड एंड कॉम्पनसेटिंग टागेश पोटे इज यूज अब मिन अगर इस्तेमाल किया जाता है नॉन गटरल्स के साथ में तो मिन का जो नून है वो मिल जाता है दूसरे शब्द के साथ में और उसके हटाने के तौर पर दूसरे शुरू होने वाले शब्द के शुरुआती अक्षर में दागेश पोटे लगाया जाता है सो वी आर गोइंग टू आई विल एक्सप्लेन यू हाउ दिस रूल वर्क्स इन व्हाइट बोर्ड Uh, here if you see this malak is there malak means what king the king king malak means king now i have to attach the preposition min to it so what will happen noon from the min will be assimilated and for the compensation when that noon is lost or the compensation of that noon tagesh forty or a doubling tagesh is placed in the first root letter of the word ab udharan jo hum dekh rahe hain pehla shabd jo dekh rahe hain min aur melakh melakh matlab jaise hum jante hain raja min ka istemal jab uske sath ho raha hai to yahan noon हट जा रहा है नून अपना अस्तित्व खो देता है और उसके मुआवजे के रूप में मेलेख का शुरुआती अक्षर जो मेन है उसमें दागेश पोटे लग जाएगा सो वी आर गोइंग टू सी द एग्जांपल now see here hmm. now malak is there malak means king you all know malak means king now you have to attach a main preposition now you can attach main preposition with makhif this is the right way to attach the main preposition with makhif this is a very right way what is this is these prepositions are called makhif preposition main ke jaise aur bhi kuch uh, samman suchak avya hai inko makhif preposition uh, makhif preposition bola jayega kyunki ye makhif ke sath judte hain now this main plus this l means unto all these prepositions attached with makhif but i as i told you that this main preposition is a unique preposition so it is pointed uniquely so without makhif if we are to attach there are some rules what happens without makhif when we attached main preposition this noon noon will be assimilated to the first root letter of malak and therefore for the assimilation of noon we put uh, doubling dagesh in the first root letter so it will be called 
मिमलक अब यहाँ पर अगर हमको बिना माकेफ के मिन जोड़ना है किसी भी शब्द के साथ में तो जिस कि, किसी भी शब्द को नियंत्रित करता है उस शब्द में नुन अपना अस्तित्व खो करके सबसे पहले अक्षर में मिल जाता है और इसका मुआवजा उसको देना पड़ता है जिससे कि मिन में डबलिंग दागेश लग जाता है और अब वो मिन मिलेख नहीं होगा बल्कि मिमलेख कहलाएगा बट दिस रूल इज बिफोर द नॉन गटर और ये सिर्फ नॉन गटरल अक्षरों के साथ में जाएगा इस तरह से दिस रूल नंबर वन इज फॉर नॉन गटरल वन मोर एग्जांपल देर इज nahar nahar means river so like here if we attach min it will be from a king so nahar is river if i want to say from a river then mim mem with irek and doubling dagesh in the first root letter so it will be min nahar अगर हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं नहार यानी कि नदी इसके साथ भी अगर हमको कहना नदी से तो यहाँ पर उसी तरह से जोड़ा जाएगा मैम के नीचे हीरेक लगेगा और नून के अंदर डबलिंग दागेश लग जाएगा तो वो मिन नहार बनेगा सिमिलरली वन मोर एग्जांपल इज योम if i want to say from a day so it will be miyom from a day everyone got first rule yes yes okay any query regarding this rule number 1 so rule number 2 now if it is, there is a guttural then what will happen if there is a guttural what is the property of guttural there refuse doubling the agish yes yeah there refuse doubling the agish now if i take this example adam if i take this example uh, uh regal then Adar, then. Koshek. Yeah, you can take Koshek also. And then. Okay. Now tell me. tell me in all these example first root letter what you find gutturals all are gutturals first root letter are gutturals so how you will attach this mean preposition over here now you know that noon is assimilated and we cannot put noon over here so for assimilation of noon what will happen dagesh is inserted dagesh the uh, alif 
Aleph will refuse doubling the Agishna. They are guttural. Uh, so, vowel but, pointing change the changes. Yeah. Yeah. It will be heightened to Sere. Okay. Erect will be heightened to Sere. मैम yes. के नीचे जो हिरेक लगता है वो अलग से बन करके अभी सेरे बन जाएगा नून नहीं लगेगा और दबलिंग दागेश भी नहीं लगेगा तो ये अब बन एवरीवन एवरीवन से बिफोर गटरल्स बिफोर गटरल्स नून इज असिमुलेटेड एंड हिरेक हाइटन टू सेरे May it is uh, here. Uh, it is meaning is from only. Yeah, from, from only. Uh, from only. Uh, from Aram, like Adam. Yeah, from a man. Adam. From a man. Regal. Me regal. Regal means foot. So me regal is also called spy. Me khadar, and here me koshik. If there is an article, there is one rule that I will tell you, uh, but this rule you must understand this rule that before the guttural. This sere hirek is heightened to sere. और भी दूसरे नियम हैं लेकिन इस नियम को अच्छे से याद रखना है कि कभी भी गटरल के सामने अगर मिन को जोड़ना है तो वो हिरेक की जगह सेरे लगेगा कोई दबलिंग दागेश नहीं लगेगा. There is one more rule. Now tell me. Same example I will take. Hmm. If there is a hayom, what is the meaning of hayom? The day from a day. No hayom, article. What day? The day. The, the day. day. the day if i want to say from the day that is i want i wanted to at, uh, attach mean preposition so how can i attach mean preposition mean sere hmm mean with sere now you have to you need to remember that unlike like that uh, rule rule number 3 or 4 of article uh, preposition take the pointing and position of the article but this main preposition will not take the pointing and position of the article jaise humne pehle dekhe hain lamed bet ya kaf ke sath mein कि वो आर्टिकल की जगह भी ले लेता है और उसकी पॉइंटिंग यानी कि स्वर की मात्रा भी ले लेता है लेकिन मिन ऐसा नहीं करता है नाउ हियर हे इज अ गटरल लेटर अल इट इज आर्टिकल इट इज अ गटरल लेटर सो सेम यू हैव टू रिमेंबर द रूल नंबर टू बिफोर अ गटरल बिफोर अ Gutturals, it will be hirek will be heightened to 
sere similarly before a guttural if it is article also then before the article that hirak will be heightened to sere and no doubling the agish jaise humne pichla niyam dekha kisi bhi guttural ke sath mein min jodne se wo mem ke niche sere leta hai ठीक उसी तरह बेशक आर्टिकल भी एक गटरल है इसीलिए आर्टिकल अपनी जगह बरकरार रहे और मेम के नीचे सेरे लग जाएगा सो दीज आर द थ्री रूल्स यू नीड टू रिमेंबर रूल नंबर वन इज बिफोर अ नॉन गटरल इट विल बी फर्स्ट रूट विल रूट लेटर दे विल बी डबलिंग दागेश एंड द पॉइंटिंग विल बी हिरे कुंडली So, min malak, min nahar, miyom. Then before a guttural, hirak will be heightened to sere and no doubling dagesh. And rule number three is mehayom before a article. It will be again the rule number two only. in the first was genesis you will find this arets meh arets genesis 1 2 so what will be the pointing of mean here mean with sere yeah mem with sere meha arts bereshit para elohim etha samaim ve etha arts meha arts so this meha arts from the earth so i think this is a very clear as i told you that this main preposition is attached with makhe palsu see this two example me ha arets also you can write and mean hayom sorry mean me ha me hayom also you can write and mean hayom this also you can write but what is the difference between this two here i have attached makhef and here it is according to the rule यहाँ पर जो हम एक उदाहरण देख रहे हैं योम यानी के दिन तो जब हम पहले उदाहरण में देख रहे हैं मे है योम मतलब एक दिन से दूसरे हिस्से में भी लिखा वही है मिन है योम एक दिन से फर्क सिर्फ इतना है कि मिन के साथ जब माके जुड़ता है तो कोई कायदा अलग से नहीं लग जाता है लेकिन माके अगर नहीं लग रहा है तो मेम के नीचे सेरे लग जाएगा एनी क्वेरीज yes uh you can open 
वर्कबुक चैप्टर सेवन दैट इज ऑन प्रिपोजिशन so you can see here extrastical inside am khadosh ata la yave so here that la is the preposition a uh, people you are the holy people unto yave yahan par jo ayat humko dikhai de rahi hai am khadosh ata लायवे तो यहाँ पर ला जो है ये एक संबंध सूचक अव्यय है यहाँ पर हमको उदाहरण दिया गया है देन वी सॉ थ्री प्रिपोजिशंस दैट इज इनसेपरेबल प्रिपोजिशन लामेद Beth and calf. Lamed means to, for. Beth in with by and calf as like according to. हमने फिर उसके बाद तीन सामन सूचक अव्यय देखे हैं लामेद, बेथ और काफ लामेद का मतलब हुआ को या के लिए बेथ का मतलब हुआ में साथ या से और काफ का मतलब हुआ जैसे या फिर मुताबिक then all the rules five rules about this prepositions we have learned already avibhajya roop se istemal hone wale saman suchak avyayon ke jo niyam hai wo bhi hum pad chuke hain then prepositions these three rules we have seen main ke teenon niyam bhi humne dekhe hain then with makhif you have to write as it is this also we have seen aur koi bhi saman suchak avyay makhif ke sath agar jodna hai to wo jaise hai waise hi judega agar makhif nahi lagta hai tab uska pointing badal jata hai now uh, if you are having workbook please uh, look here 1b the following prepositions are normally utilized as separate word so these are the prepositions already i told you this they are called independent preposition they do not attach themselves to the word they govern except with makhif ab ye wo saman suchak avyayon ki list hai jo azad tarike se jin shabdon ko wo niyantrit karte hain unse jude hue nahi hai balki alag tarah se istemal kiye ja sakte hain so already in the first session i have took all these prepositions akhre or akhar means after behind then l unto to towards hl near beside eth means with ben between bali without 
al on upon over im with takat that is under instead of kemo like as now this kemo is a poetic term it is used in poetry then lifane before in presence of mool opposite in front of mean we have seen this unique preposition mean then neged in front of opposite to saviv around surrounding ad until as far as up to and le maan is in order that for the sake of and ever that is beyond so all these prepositions uh, we are going to take a vocabulary test on this preposition ये जितने भी समन सूचक अवयवों की लिस्ट दिखाई दे रही है इसके ऊपर आपकी छोटी सी टेस्ट होगी सो इफ यू वांट टू लर्न हिब्रू यू मस्ट लर्न दिस वोकेबुलरी हिब्रू अगर सीखना है तो शब्द कोश आपका बढ़िया होना जरूरी है आई आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड से दिस वोकेबुलरी आफ्टर मी akre akre l l on to two towards then h cell h cell meaning on uh, i will tell only you have to say after me only the hebrew word h huh? cell means near beside at 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 with ben 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 between among bali bali or you can say belly also without then al 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 means on upon over now there is one more word al it starts with alef that al means what al tira that al means what do not do that not it is a temporary negation al means temporary negation then im 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 means with takhat 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 under instead of kemo Emo. like as then lifne lifne before in presence of mule mule opposite in front of then mean 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 means from neged neged in front of opposite of saviv 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 means around surrounding then ad 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 is the preposition you will find always it is used in regard to time until as far as up to then le ma an le ma an in order that for the sake of then ever ever ever, ever means beyond so next time i am going to take walk vocabulary test on these independent prepositions so we'll do walk up here there they have given the example also akhar hayom akhar yom means after today then l isha to a woman etsel hamaim near the water et haish with 
the man ben ha noim goim that is be, between the nation then beli melek without a king kemo ak like a brother lifane elohim before god then mul elohim in front of god min hashamaim from the heavens neged haish opposite the man saviv haaretz around the land at halaila until tonight or this night then al hair against or upon the city then im hamalak with the king and takhat ha mits back that is under the altar so all these are the uses of prepositions uh, different different uses of the prepositions so this chapter's vocabulary is learn the meaning of each preposition in this chapter i have a doubt yeah in that exegetical insights deuteronomy 76 hmm that uh, why la yahwa why is it pointed with a pathak the lamed la uh, yahwa which you are saying first one la yahwa the first the first words in the box at the beginning of the lesson yeah very good question Hmm. What is your question, sister? Why is that lamed pointed with a pathak and not with a shema? Hmm. Can anyone explain? Exceptional rule. Hmm. This is an exception. Yeah, for Yahweh, it is always an exception. Okay. if if it uh, if it is pointed with uh, lamed with comets uh, because there is accent we can say that that accent rule number 5 but none of the rule applies to elohim or yahweh they are all exception okay any other observation or uh, queries i i request all of you to read this chapter at least one or two times to understand this proposition okay turn to me mm. exodus that is chapter uh, Nineteen. Exodus chapter nineteen and some verses I will read with you. I was reading this uh, chapter in Hebrew, and whatever I felt 
Uh, I'm sharing it before you. Exodus chapter 19. Okay, before going to that, uh, can I ask one question? Uh, you know all the story of Moses. Uh, why didn't God allow Moses to enter into the promised land? Yeah, very good. Uh, God told him to speak to the rock. And in previous chapters, when they came out of uh, uh, that Egypt, when they came out of Egypt and when they went into the wilderness, that time also people were thirsty. And that time God spoke uh, Moses to strike the rod. And he did exactly like that and water came out. पहले भी जब इजरायलियों को मोशे बाहर लेकर निकला इजिप्ट से मिस्र देश से तब खुदा ने उसको आज्ञा दी कि इस पत्थर पे जाके अपने लकड़ी को पटक देना और उसने उस समय उसकी आज्ञा का बिल्कुल पालन किया और वैसे ही करने से पानी भी निकला था बट दिस टाइम गॉड कमांडेड मोसेस टू स्पीक बिकॉज़ दे वर हैविंग सो क्लोज रिलेशनशिप विद वन अनदर so god only told him to speak to the rock and water will gush out lekin is bar halat alag the yahve elohim ne moshe se sirf kehne bhar ke liye kaha kyunki abhi khuda ka aur moshe ka rishta aur zyada mazboot ho chuka tha isliye danda patakne ke liye nahi balki sirf kehne ki zarurat thi aur moshe ko waisa hi karna tha and you know that instead of speaking to the rock he he said to the people of israel you rebel uh, shall we give water for you to drink and he twice he stuck that rock uh, rod on that rock aur hum jante hain ki moshe kudkudaya hai pehli bar un logon se usne gussa hokar kaha ki kab tak hum tumhare liye pani nikalenge tumhari zaruraton ko pura karte rahenge aur gusse mein usne ek bar nahi balki दो बार अपनी लाठी को पटका है पत्थर के ऊपर वी मे लुक टू दिस मैटर एज अ वेरी सिंपल थिंग ओबेड ऑल द कमांडमेंट ऑफ गॉड एंड ही केप्ट एवरीथिंग बट वेरी स्मॉल मिस्टेक ही डिड ही जस्ट पोक दैट शैल वी यू रिबेल पीपल शैल वी गिव वॉटर फॉर यू टू ड्रिंक और हम देखते हैं कि मूसा तो बहुत आज्ञाकारी रहा है खुदा का बहुत करीबी रहा है लेकिन यहाँ पर वो कुड़कुड़ाया है बड़बड़ाया है और लोगों से कह रहे कब तक तुम बगावत करते रहोगे और हम कब तक तुम्हारे लिए पानी निकालते रहेंगे और हम जानते हैं कि खुदा के बहुत करीब आ चुका है मोशे यहाँ तक कि उसने खुदा से अपना जलाल दिखाने के लिए भी रिक्वेस्ट की थी इंतजार की थी नाउ हियर यू नो दैट दिस पीपल ऑफ इज़राइलाइट्स Uh, god did a miracle for them oh khuda ne israeliyon ke liye bade chamatkar dikhaye hain the murmur that we we don't have meat or we don't have bread like we ate in egypt so god gave them uh, meat to it in the evening and morning he gave them bread that is heavenly bread from 
uh, heaven he showered that manna aur khuda ne israeliyon ke liye bahut tamatkar kiye hain jisme usne unhone jab shikayat lagayi ki unko gosht khane ki ichha hai to khuda ne sham ko unko gosht kiya aur roz subah unke liye taza manna bhi barsata tha aasman se khuda they were so blessed people that they ate uh angels bread that is manna aur ye itne aashishit log rahe hain ki farishton ka khana jo manna hota tha wo ye log kha chuke hain if we would be in that generation would be enjoyed so much that we are uh, experiencing every now and then miracle of god god's presence by pillar of fire in the uh, night and morning uh, uh, pillar of clouds अगर हम उस समय होते उस जेनरेशन में उस सदी में अगर हम भी होते तो शायद हम इसको बहुत एंजॉय करते इससे बहुत मजे लेते क्योंकि खुदा दिन में लोगों के साथ में एक बादल का स्तंभ बनकर चलता था और रात को अग्नि का स्तंभ बनकर चलता था उनके लिए खाना बरसा रहा था इतने सारे चमत्कार देखकर यकीन हम भी दंग रह जाते so uh god told moses that ask people whether they will obey my commandment and whether they will hear my voice or not aur yahan 19 se baad mein hum ye dekhte hain ki khuda ne moshe se kaha hai ki logon se jaakar poocho ki tum meri awaaz sunoge aur maine jo koi bhi tumko qaide qanoon niyam bataye hain unka aacharan karoge ya nahi in 19 chapter 5 verse uh, god says now therefore if you will obey my voice indeed and keep my covenant then you shall be a peculiar treasure unto me above all people of the earth for all the earth is mine yahan khuda unse keh raha hai ki isliye ab yadi tum nischay meri baat manoge aur meri vacha ka palan karoge तो सब जातियों में से तुम ही मेरी निज संपत्ति बनोगे क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है एंड इन फोर्थ वर्स प्रीवियस वर्स ही सेज यू हैव सीन व्हाट आई डिड अनटू यू द इजिप्शियंस व्हाट आई हैव डिड अनटू द इजिप्शियंस एंड नाउ एंड हाउ आई बेयर यू ऑन ईगल्स विंग एंड ब्रॉट यू अनटू मायसेल्फ बहुत अद्भुत तरह से खुदा यहाँ उनसे चौथी आयत में कह रहा है कि तुमने आप ही देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया है और तुम्हें मानो उकाब के पंखों पर बैठा कर अपने पास से ले आया हूँ देन वेन गॉड सेज दैट विद पीपल विल ओबे माई वॉइस और नॉट देन मोजिस केम फ्रॉम माउंट साइना एंड स्पोक टू द एल्डर्स ऑफ द पीपल एंड दिस इन the uh, next verses that they say all together that we will obey whatever yahweh elohim says we will obey aur 40 din aur 40 raat sanaye parvat ki choti par rehne ke baad phir ye sawal puchne par moshe pahad se niche utar kar aaya aur logon se ja ke pucha tab logon ne dekhte hain ki agli kuch ayaton mein maan liya ki hum bilkul in aagyaon ka palan karenge in 8th verse all the people answered together and said all the law uh, all that the lord has spoken we will do and moses written uh, the words of the people unto the lord aur 8vi ayat mein sab logon ne ek sath milkar uttar diya jo kuch yahweh ne karne ke liye kaha hai wo sab hum karenge aur musa ne jaakar logon ki ye baatein yahweh ko keh di so continuously he was seeking seeing the face of god continuously he was talking with god ab yahan moshe lagatar khuda se mil raha tha aamne samne mil kar ke uske sath baatein kar raha tha and he became familiar with god aur rubaru ho jaane se khuda se bahut achhi tarah waqif ho gaya tha because through him god gave all the laws and all the ceremonial laws everything uh, 10 commandments and laws he gave through him kyunki musa ke zariye hi khuda ne sare israeli logon ko 10 aagyaen di aur jo bhi usse karwana tha wo moshe ke zariye hi karwa raha tha and in 15th verse he says that 
and he said unto the people be ready against the third day come uh, yeah in 14th verse and moses went down from the mount unto the people and sanctified the people and they washed their clothes so god said god wanted uh, to uh, make known his presence to the people and therefore he said sanctify the people for three days and then i myself will appear to the people और खुदा अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करना चाह रहा था उनसे जाहिर करना चाह रहा था इसीलिए चौदवी आयत में हम देखते हैं कि मूसा जब पर्वत से नीचे निकल कर आ गया तब उसने सब लोगों से कहा कि अपने आप को पवित्र करो एंड इन सिक्सटीन वर्स एंड इट केम टू पास ऑन द थर्ड डे इन द मॉर्निंग दैट देर वेर थंडर्स एंड लाइटनिंग थिक क्लाउड अपॉन अ माउंट and the voice of the trumpet exceeding loud so that the people that was in the camp tremble aur hum dekhte hain ki teesre din aisa hua ki bhor hote hi badal garajne aur bijli chamakne lagi aur parvat par kali ghata chha gayi aur narsinghe ka itna bhari swar sunai diya ki chhavni mein jitne log the sab kaap uthe and 17th verse says and moses brought forth the people out of the camp to meet with god and they stood at the nether part of the mount tab musa logon ko parmeshwar se bhent karane ke liye chhavni se bahar le gaya aur ve parvat ke nichle bhag mein khade hue and 18th verse says and mount sinai was altogether on a smoke because the lord that is yahweh descended upon it in fire and the smoke thereof ascended as a smoke of a furnace and the whole mount quaked greatly aur sinai parvat to dhuwe se achhadit tha kyunki yahweh us par aag mein hokar utra tha aur uska dhua bhatthe ke dhuwe ke saman upar uth raha tha aur sampurna parvat atyant kaapne lag gaya and in next verses god commands uh, that no beast neither any uh, people come near the mountain aur tab yave elohim ne unko aagah kar diya aur kaha ki koi bhi janwar ya koi bhi vyakti koi manushya pahad ke paas na jaane paaye now here uh, god wants his holiness to be revealed to his people so god uses this mose ab yahan khuda apne aap ko logon par zahir karna cha raha hai misriyon misriyon se nikalne ke baad israeliyon se milna cha raha hai jiske liye wo mose ka istemal karna cha raha hai he want to display his holiness wo apni pavitrata logon ke samne zahir karna cha raha hai and on that mount sinai he showed his holiness to the people aur us sinai parvat ke upar usne logon ko apni pavitrata dikhai hai and let's come to that point there instead of sticking to the rock he uh, strike that rock two times with the rod और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो बार मोशे ने पत्थर के ऊपर पटका है अपने झंडे से। ही गैदर्ड ऑल द पीपल एंड बिफोर देम ही डिड नॉट डिस्प्लेड द होलीनेस ऑफ गॉड और हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि उसने सारे लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने खुदा की पवित्रता को नहीं माना है and god was very displeased with that and he decided he took a decision that moses and aaron they will not enter into the promised land aur is baaton se yahweh elohim naraz ho gaya aur wahi par usne faisla kiya ki musa aur uska bhai ahron jo bhi uski zameen par jaane wale the wo na ja payenge the spiritual blessing is the mount zion aur rohani ashish ki baat kare to ye hai sion ka parvat because if we see that the 
all the people drank from that spiritual water is the Christ, which is called the rock. और हम जान रहे हैं कि जितने भी लोग थे उन्होंने रूहानी पानी पिया है उस पत्थर से रूहानी पत्थर जो हमारा यशुआ है सो दैट रॉक रिप्रेजेंट यशुआ वो पत्थर जो है वो दर्शाता है यशुआ को इन फर्स्ट करिंथिन इट इज गिवन दैट विच ऑल ड्रैंक फ्रॉम द सेम स्पिरिचुअल रिवर वॉटर दैट इज फ्रॉम द रॉक दैट इज क्राइस्ट इज दैट रॉक और हम पहले कुरंथियों में पढ़ते हैं कि सभी लोगों ने जीवन का पानी जो उस पहाड़ के पत्थर से निकला और वो पत्थर कोई और नहीं बल्कि यीशुआ है एंड वी सी हियर दैट दिस रॉक इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकिंग वंस ओनली वंस यीशुआ वाज क्रूसिफाइड हिट स्ट्राइक ट्वाइस और हम अगर देखें इसका जो मतलब निकलता है कि मोशे ने जब पत्थर के ऊपर वार किया तो एक ही बार करता तो फिर भी ठीक था इसने दो बार किया क्योंकि यीशुआ जो है उसने अपनी जान सिर्फ एक ही बार दी है बार बार देने की जरूरत एंड ही डिड नॉट रिवील हिज होलीनेस टू द पीपल और मोशे ने यावे का पवित्रता उसकी पवित्रता लोगों पर जाहिर होने नहीं दी है यहाँ एंड वॉज डिप्राइव ऑफ दैट ब्लेसिंग प्रोमिस लैंड इसलिए उसको उस जमीन पर जाने से खुदा ने मना कर दिया वी आर ऑल्सो हैविंग दैट ऑरगोट थॉट्स इन साइड ऑफ अस वी बिकम्स समटाइम्स सच सो मच फैमिलियर विद गॉड एंड we do the same mistake hum bhi ya ve elohim ko jante zarur hai bawajood iske hum bhi isi tarah ki galtiyan karte rehte hain we we pray and to god we fast or we read the god's god's word and we go to the church and we think that we are very familiar with god and we can do anything and sometimes we also uh, with our habits or with our behavior uh, instead of showing God's holiness, we insult him. हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं हम चर्च जाते हैं बात करते हैं प्रार्थना करते हैं बाइबल पढ़ते हैं सब कुछ करते हैं समझते कि हम बहुत धर्मी हैं और अक्सर हम ऐसे काम कर जाते हैं जिससे खुदा दुखी हो जाता है नाराज so, never ever uh, be uh, very familiar with God. every time please display his holiness aur ye zaruri hai ki hum har bar uski pavitrata ko zahir kare hamare aacharan ke dwara logon ko pata chale ki wo bahut hi pavitra hai because word of god says that uh, be holy as he is holy kyunki kalam humse ye kehta hai ki tum bhi usi tarah se pavitra raho jaise ki wo pavitra and he will never ever give his glory to anyone or his credit to anyone aur wo apna jalal kabhi kisi aur ko nahi deta hai so let's introspect and let's examine ourselves and uh, be holy as he is holy in our all our conduct hum bhi apne aap ka aatma parikshan karte hain और कोशिश करते हैं कि हमारा आचरण भी ऐसा हो जिससे उसकी पवित्रता लोगों पर होती रहे। Let's close this session with prayer. Uh, may I request uh, Sister Priya? Are you there, Sister? Sister Priya John. Okay, Sister Hello, Purnima. Pastor. Yeah, pa- pa- can you yes. can you close with prayers? Sister? Sure, sure. I just joined in right half. Yeah. Praise the Lord. Uh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. At this time, Lord, 
Lord, with the whole of our heart, oh Lord, let the message that we heard, oh Lord, help us to have the spirit of obedience, oh Lord, even to the learning, oh Lord, Father God. Lord, at this time, Yeshua, Lord, every word, every word spoken by the pastor, everything, the Lord, even the mission trip, Lord, I commit into the hands of God. Lord, we are called and chosen to learn this, Lord. Lord, help us to make time, Lord, even this preposition, everything that we are learning, Lord, help us to use this for your kingdom and the glo for your glory, God, and help us to fellowship with you, Lord, at this time, Lord, every family member that is learning, Lord, every person on this, uh, this particular session, uh, others, oh Lord, who's learning, Lord, draw us, Lord, because you said, oh Lord, you first loved us and then you drew us, oh Lord, Father God, Lord, many are chosen, but a few are coming unto you, Lord, Father, we are called and chosen, Lord, fill us, anoint us, Lord, even this, each uh, subject that we are learning, Lord, give us a divine wisdom and understanding, Lord, Lord, everything, Lord, you have given everything freely for us to learn, but Lord, help us to have that focus, oh Lord, without any distractions, even to come before your throne of grace to get yes. the wisdom oh lord lord your word say seek ye first the kingdom of god and everything will be added unto you lord lord and your word says man shall not live by bread alone but every word that proceeds from the mouth of the lord and today lord every uh, member of this oh lord session anoint the pastor Sajid, every uh, sister Sajid, uh, who's translating lord let let the word enter into our hearts oh god and touch and transform us into your image lord christ in us the hope of glory i commit yes, yes. the session into your hands lord even the mission trip, everything, Lord, you know exactly the place that we will, uh, Pastor will be speaking and uh, traveling. Yes, complete divine protection be unto him a lord and lord we thank you and praise you yeah and everything lord give us the new language that we learn you as a spirit of the your language lord lord even though lord knowledge but we need the wisdom to understand lord we thank you we honor you lord even this day lord help us thank you for letting us come back from work and join this class oh lord we praise you and honor you in your precious blood covenant we pray amen 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 Man. Thank you, sister. Laila to. Lehitraot. Lehitraot.